ഹായ് ഹലോ നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും ആയത്ത ഫാഷൻ ആൻഡ് ക്രാഫ്റ്റ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പം ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് കമ്പനിയിൽ തന്നെ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും ഫുള്ളിൻ ഫുള്ളായിട്ട് നമുക്ക് ഒരു കുർത്തി എങ്ങനെ ഡിസൈൻ ചെയ്യാം അതായത് അതിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് സ്റ്റേജിൽ നിന്ന് മാർക്കിംഗ് നിന്ന് ഫുൾ ഡിസൈൻ വരക്കുന്നതും ഒക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഒരു കുർത്തി ഫുള്ളായിട്ട് എങ്ങനെ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത് കാണിക്കുന്നത് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഞാനിവിടെ വരഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം സ്ലീവ്സ് ഒന്നും വരഞ്ഞിട്ടില്ല ജസ്റ്റ് കുർത്തീൻ്റെ ഓരോ മെഷർമെൻറ്റ്സ് മാത്രം ഞാൻ വരഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ നെക്ക് മാത്രമേ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വരഞ്ഞ് കാണിക്കുന്നുള്ളൂ എന്നാലും നമ്മൾ ഫുള്ളായിട്ട് ഉള്ള മാർക്കിങ്സ് നമുക്ക് ആവശ്യമാണ് അതായത് ടോട്ടൽ ലെങ്ത്ത് വേണം ഈ ഒരു വിത്ത് വേണം അതൊക്കെ ഉണ്ടായാൽ മാത്രം നമുക്ക് ഫാബ്രിക്കിന് ശരിക്കും ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ മെഷർമെൻറ്റ്സ് അപ്പോൾ ഈ താഴത്തെ മെഷർമെൻറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ട്വൻറ്റി ത്രീ ഇഞ്ചും പിന്നെ ഈ ഒരു മെഷർമെൻറ്റ് തേർട്ടി എയ്റ്റ് ആൻഡ് ഹാഫ് ഇഞ്ച് അതാണ് ഞാൻ ഫുൾ ലെങ്ത് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത് ഈ രണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം നമുക്കത് കൃത്യമായിട്ട് ഫോൾഡ് ചെയ്ത് എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിനോടാണ് ഞാൻ ഈ രണ്ട് മെഷർമെൻറ്റും ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത് പിന്നെ എൻ്റെ ചെസ്റ്റ് മെഷർമെൻറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ നയൻറ്റീൻ ആൻഡ് ഹാഫ് ഇഞ്ചാണ് അപ്പോൾ അതും വേണം ഇന്നത്തെ ഇതാണോ ഇതാണോ അധികം എന്നുള്ളത് മാത്രമേ നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമുള്ളൂ കാരണം നമുക്ക് ഫോൾഡ് ചെയ്ത് എടുക്കാൻ വേണ്ടി പിന്നെ നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് വേണ്ട മെഷർമെൻറ്റ്സ് ആണ് നമ്മുടെ നെക്ക് മെഷർമെൻറ്റ് ഷോൾഡർ മെഷർമെൻറ്റ് പിന്നെ ഈ ഒരു ഷോൾഡറിൻ്റെ ഈ ഒരു പാർട്ടിലുള്ള മെഷർമെൻറ്റും പിന്നെ ആം ഹോളിൻ്റെ ഈ ഒരു മെഷർമെൻറ്റ് ഇത് സിക്സ് ഇഞ്ചാണ് വരുന്നത് ഈ ആം ഹോൾ മെഷർമെൻറ്റ് ഇത്രയും മാത്രം നമ്മൾ ഈ ഒരു പാർട്ട് മാത്രമേ ഞാനിപ്പം മാർക്ക് ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നുള്ളൂ കാരണം നമ്മൾ ഇവിടെയാണ് ഡിസൈൻ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യണം അതിന് മുമ്പ് ഞാൻ ഡിസൈൻ ഇവിടെ വരച്ച് റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് നമ്മളുടെ ഡിസൈനായിട്ട് വരുന്നത് ഈ ഒരു ഡിസൈനാണ് ഞാനിപ്പം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ഫാബ്രിക്കിലേക്ക് ഞാനിത് ഓൾറെഡി മരച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് ഞാൻ എട്ട് ഇഞ്ചിൻ്റെ പകുതി നാല് ഇഞ്ച് അതായത് ഹാഫ് ഓഫ് ദ പോർഷനിൽ മാത്രമേ വരുള്ളൂ ഡിസൈന് ഫുള്ളായിട്ട് ഡിസൈൻ വരില്ല അപ്പോൾ ഫോർ ഇഞ്ചും എൻ്റെ നെക്കിൻ്റെ ഡെപ്ത്ത് ത്രീ ഇഞ്ചാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ അവർ ത്രീ ഇഞ്ചും എടുത്തിട്ടാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇത് ആക്ച്വലി കട്ടിങ് മെഷർമെൻ്റ് അല്ല ആക്ച്വൽ മെഷർമെൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് കട്ടിങ് മെഷർമെൻ്റ് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടുത്തെ ഇവിടത്തേക്ക് കാലഞ്ചും ഇവിടുന്ന് ഇവിടത്തേക്ക് കാലഞ്ചൊക്കെ എക്സ്ട്രാ വരും രണ്ടേ കാലഞ്ചാണ് എൻ്റെ ഈ ഒരു ഷോൾഡറിൻ്റെ മെഷർമെൻറ്റ് അതിൽ ഞാൻ ഈ ഒരു ചെസ്റ്റിൽ വരേക്കും വരുന്ന വിധത്തിൽ മെഷർമെൻറ്റ് അളന്ന് വരച്ച് ഞാനിവിടെ ഡ്രോയിങ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മളിതിനെ ഒരു ബട്ടർ പേപ്പറിലേക്ക് ഫസ്റ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യണം പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ ട്രേസിംഗ് ഷീറ്റ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളിത് ഫാബ്രിക്കിലേക്ക് മാറ്റണം അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് ഫാബ്രിക്കിനെ ഫസ്റ്റ് ഈ ഒക്കെ മെഷർമെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ ഒന്ന് നമുക്കൊന്ന് പറഞ്ഞെടുക്കും ഇതാണ് നമ്മളുടെ ഫാബ്രിക്ക് ഇതൊരു യെല്ലോ കളർ ഫാബ്രിക്ക് ഇത് ആക്ച്വലി ഇത് സെൽഫിൽ ഡിസൈൻ ഉള്ള ഒരു ഫാബ്രിക്ക് തന്നെയാണ് ഇത് ചെറിയ ഡിസൈൻസ് ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു ഫാബ്രിക്കാണ് ഞാൻ ഇതിലാണ് ഇപ്പോൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് താഴത്തെ മെഷർമെൻറ്റ് താഴത്തെ മെഷർമെൻറ്റ് ട്വൻറ്റി ത്രീ ഇഞ്ചാണ് അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി ത്രീ ഇഞ്ചിൻ്റെ പകുതി നിർമ്മം ലെവൻ ആൻഡ് ഹാഫ് ഇഞ്ച് വരും ലെവൻ ആൻഡ് ഹാഫ് ഇഞ്ചും നമുക്ക് സൈഡിൽ സ്ലിറ്റൊക്കെ മടി മടക്കി അടയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വൺ ഇഞ്ച് കൂടെ വേണം അപ്പോൾ ലെവൻ ആൻഡ് ഹാഫ് പ്ലസ് വൺ ഇഞ്ച് ട്വൽവ് ആൻഡ് ഹാഫ് അപ്പം ഇതാണോ അല്ല നിങ്ങളുടെ ചെസ്റ്റ് അളവാണോ വലുത് നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് നോക്കണം അപ്പോൾ എനിക്ക് എൻ്റെ അടുത്തിൽ ഇതാണുള്ളത് ഇത് കാരണം ഇത് പത്തൊമ്പതര ഇഞ്ച് പത്തൊമ്പതര ഇഞ്ചിൻ്റെ പകുതി എന്ന് പറയുമ്പം എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് സംതിങ് വരും പ്ലസ് ഒരു ഒന്നര ഇഞ്ച് അധികം വരണം ഇവിടെ ഒന്നര ഇഞ്ചും ഇവിടെ ഒരു ഇഞ്ച് അധികം വരാൻ പാടുള്ളൂ സിറ്റിൻ്റെ ഏരിയയിൽ അപ്പോൾ രണ്ടും കൂടി ഇതിന് പകുതിയാക്കിയിട്ട് ഇവിടെ ഒരു ഇഞ്ചും ഇവിടെ ഒന്നര ഇഞ്ചും അധികം ആക്കുമ്പോൾ ഏതാണ് അധികം ഉള്ളതെന്ന് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ചെക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ എനിക്കിവിടെ ഇതാണ് അധികമായിട്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ പന്ത്രണ്ടര ഇഞ്ച് ഞാൻ എടുത്തിട്ട് ഇവിടുന്ന് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇത് ഫോൾഡ് ചെയ്തിരിക്കേണ്ടതായിട്ട് ഇവിടുന്ന് ഇവിടത്തേക്ക് പന്ത്രണ്ടര ഇഞ്ചാണ് 
ബാക്കി ഇത് എക്സ്ട്രാ പാർട്ടാണ് നമുക്ക് സ്ലീവ്സിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാനുള്ള എക്സ്ട്രാ പാർട്ടാണ് ഇവിടുന്ന് താഴത്തേക്ക് ഫോർട്ടി ഇഞ്ചും ഇവിടുന്ന് ഇവിടത്തേക്ക് പന്ത്രണ്ടര ഇഞ്ചും ആക്കിയിട്ട് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ നാലായിട്ട് പോൾഡ് നമ്മൾ അങ്ങനെ എടുക്കുമ്പോൾ എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിനെ അങ്ങനെ തന്നെ പകുതിയാക്കി മടക്കി എടുത്തിട്ട് കട്ടൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ വെതെ ഇത്രയും ഫാബ്രിക് നമുക്ക് വേസ്റ്റ് ആകും ആ സൈഡ്സിൽ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞാൽ സ്ലീവൊക്കെ എൽബോ സ്ലീവൊക്കെ എടുക്കാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ പാട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മൾ ഇപ്പോൾ അത് കട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല കാരണം ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ച് നമുക്ക് അധികം സ്പേഷ്യസ് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം നമുക്ക് അതൊന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ നമുക്ക് ഈസി ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ഞാനത് കട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത് ഏത് പാട്ടിലാണെന്ന് നോക്കണം ഇതിപ്പം ഫ്രണ്ട് ഇപ്പം ഞാൻ ഞാൻ ഈ പാട്ടിലാണ് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഫ്രണ്ടിൽ വെച്ചാൽ എനിക്ക് എൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് ഇത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ വരുന്ന പാട്ടാണ് ഞാൻ റൈറ്റ് സൈഡിൽ വരുന്ന പാട്ടാണെങ്കിൽ ഇതിനെ മാറ്റി മടക്കിയിട്ട് ഈ ഭാഗത്ത് വേണം മാർക്കിംഗ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അതായത് ഹാഫ് നെക്ക് മാത്രമേ ഞാൻ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ നിങ്ങൾ ഫുൾ നെക്കാണ് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഒരു പേപ്പറിൽ ഫസ്റ്റ് ഞാൻ ചെയ്യുന്ന ഈ കാര്യങ്ങൾക്ക് ഫസ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ആ പേപ്പർ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ചിട്ട് ഫുൾ നെക്കി നമുക്ക് മാർക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ഇത് നിങ്ങൾ ലൈനിങ് വെച്ചാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ലൈനിങ്ങിൽ മാർക്ക് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ ഈ ഒരു മെഷർമെൻറ്റ് എടുത്തിട്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്യുക അതൊക്കെ നമ്മൾ ഫുള്ളായിട്ട് വിരിച്ച് വെച്ച് അതായത് ഈ ഹാഫായിട്ട് മടക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ ഫുള്ളായിട്ട് വിരിച്ച് വെച്ചിട്ട് ഈ പാട്ട് ഫുള്ളായിട്ട് നെക്ക് ചെയ്യണം ഫുൾ നെക്ക് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പം ഞാനിവിടെ ഹാഫ് നെക്ക് എനിക്ക് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ സൈനിൽ നോക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ ഫോർ ഇഞ്ചാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് പ്ലസ് ഇവിടെ ടു ആൻഡ് ഹാഫ് രണ്ടേ കാല ഇഞ്ച് ഇപ്പം നാലും രണ്ടും ആറ് ആറേ കാല ഇഞ്ച് ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യണം ഇത് കട്ടിങ് മെഷർമെൻ്റ് അല്ല സ്റ്റിച്ചിങ് മെഷർമെൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് ആറേ കാലിഞ്ച് വരുന്നത് ഇനി ഇവിടുന്ന് ഒരു കാലിഞ്ച് നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്ട്രാ മാർക്ക് ചെയ്യാം അത് കട്ടിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മെഷർമെൻ്റ് ആണ് അത് ജസ്റ്റ് ഇപ്പോഴേ മാർക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഈസി ആയിരിക്കും ചെയ്യാൻ ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് രണ്ടേ കാലിഞ്ചാണ് ഷോൾഡർ മെഷർമെൻറ്റ് അത് ഞാനിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്തു പ്ലസ് ഒരു കാലിഞ്ച് കട്ടിങ് മെഷർമെൻറ്റ് അത് സീം അലവൻസ് കൊടുക്കുവാണ് ഇനി താഴത്തേക്കുള്ള മെഷർമെൻറ്റ് മൂന്നിഞ്ചാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു പാട്ടിൽ നമുക്ക് മൂന്നിഞ്ച് മെഷർ ചെയ്യാം ഇവിടെ ഫോട്ടോ എടുക്കാം ഇവിടെ നിന്ന് മെഷർ ചെയ്ത് നോക്കുക കറക്റ്റ് ഫോർ ഇഞ്ച് ഉണ്ടോ എന്ന് ഫോർ ഇഞ്ച് തന്നെ ഉണ്ട് അപ്പം ഇത് ഇവിടെ നിന്ന് ത്രീ ഇഞ്ച് ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് നമ്മൾ യോജിപ്പിക്കാം എന്നിട്ട് ഇവിടെ ഒരു കേവ് കൊടുക്കാൻ നെക്കിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് ബോട്ട് നെക്കാണ് വരുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രക്കും കുറവ് വരുന്നത് നമ്മുടെ ആം ഹോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യണം ഈ കട്ടിങ് മെഷൻ വേണ്ടത് നമുക്ക് ആം ഹോൾ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് കാരണം ആം ഹോൾ ഇവിടെ വരുത്ത ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല ജസ്റ്റ് ഒരു ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ മാത്രം വേണ്ടിട്ട് ഞാൻ ആം ഹോൾ സിക്സ് ഇഞ്ചിൽ മാർക്ക് ചെയ്യാണ് ഇനി നമ്മളുടെ ഇത് മാർക്ക് ചെയ്യണം ചെസ്റ്റ് അളവ് ചെസ്റ്റ് അളവ് ഞാൻ പറഞ്ഞു പത്തൊമ്പത് ഇഞ്ചാണ് അപ്പോൾ പത്തൊമ്പത് ഇഞ്ചിൻ്റെ പകുതി എടുത്താൽ ഒമ്പത് മുക്കാൽ നേരത്തെ പറയുമ്പോൾ എട്ട് പോയിൻ്റ് സംതിങ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഒമ്പത് മുക്കാൽ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഒമ്പത് മുക്കാൽ ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യാം ഇവിടെ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ കൊടുക്കാം അപ്പം ഇത്രയും മെഷർമെൻറ്റ്സ് ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് പിക്ചറിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ട്രേസിംഗ് ഷീറ്റിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ഇവിടത്തേക്ക് വെച്ചിട്ട് ആ ഡിസൈൻ വരഞ്ഞ് പിന്നെ ഡിസൈൻ ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമുക്കിത് ട്രേസിംഗ് ഷീറ്റിലേക്ക് മാറ്റുന്നതും പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഇങ്ങനെ മാറ്റുന്നതും നോക്കാം അപ്പം നമ്മൾ ഞാൻ ബട്ടർ ഷീറ്റ് എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചത് ട്രേസിംഗ് ഷീറ്റാണ് ഞാൻ ഈ ഡിസൈനെ ഇങ്ങനെ ട്രേസിംഗ് ഷീറ്റിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇത്ര ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റില്ല എൻ്റെ ഞാൻ ഈ ഡിസൈൻ വരച്ചപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്ത കാര്യം എങ്ങനെയാണ് വരച്ചതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടുന്ന് 
ഇതിൽ കൽക്കലത്ത് ഇതുപോലത്തെ ന്യൂസ് പേപ്പർ ഇതിൻ്റെ അടിയിൽ വെക്കുവാണ് കുറച്ചുകൊണ്ട് ഫ്ലാറ്റ് ആകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കാരണം ഫ്ലാറ്റ് ആയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ആ ഡിസൈൻ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടില്ല അപ്പം ഇങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുക്കാം വൈറ്റ് കളറിൽ കാർബൺ ഷീറ്റ് കിട്ടും ഇതിൽ ഇതിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ആവുന്നത് വൈറ്റ് കളറിലാണ് ജസ്റ്റ് വൈറ്റ് കളർ കാർബൺ ഷീറ്റിന് വെച്ചിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നമ്മളിവിടെ നെക്കിൻ്റെയും ഷോൾഡറിൻ്റെയും മെഷർമെൻറ്റ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് കറക്റ്റായിട്ട് ഒന്ന് നോക്കിയാൽ മതി അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഈ ഫോൾഡറിന് സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിരിക്കണം രണ്ടും നിൽക്കുന്നത് മെഷർമെൻറ്റ് അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ വരച്ചിരിക്കുന്നത് സോ ഇത് രണ്ടും ഫോൾഡറിന് കണക്കായിട്ട് വരുന്ന വിധത്തിൽ നീറ്റായിട്ട് വെസ്റ്റ് വെക്കുക അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ നെക്കും ഈ ഷോൾഡറും ഒക്കെ മാച്ച് ആവുന്നുണ്ടോ നോക്കാം എന്നിട്ട് നല്ല ഷാർപ്പായിട്ടുള്ള ഒരു പെൻസിൽ വെച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്കൂടി വരയ്ക്കുക താഴത്തെ സർഫേസ് കുറച്ച് ഹാർഡായിട്ടുള്ളതായിരിക്കണം നല്ല നീറ്റായിട്ട് വരുള്ളൂ ായിട്ട് വരച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നിങ്ങളിത് നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇതിലേക്ക് ലൈൻ വീണിട്ടുണ്ട് ഇത് വൈറ്റ് കളറിലാണ് വീഴുക നമുക്ക് ഈ കാർബൺ ഷീറ്റ് നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് ടെയിലിംഗ് മെറ്റീരിയലൊക്കെ ഉള്ള ഷോപ്പിൽ വാങ്ങാൻ കിട്ടും പിന്നെ നീറ്റായിട്ട് ആ ഒരു ഡിസൈൻ ഇതിലേക്ക് വീണിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ വേറൊരു പെൻസിൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്കിരുന്ന് ഡാർക്കനിങ് ചെയ്തെടുക്കാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതിനെ നമ്മൾ ഫ്രെയിമിൽ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്യാം ഇതിനത് ഇതുപോലത്തെ ഒരു വൈറ്റ് പെൻസിൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഫുള്ളായിട്ട് ഡാർക്കനിങ് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഇത് ഫ്രെയിമിലേക്ക് മാറ്റിയിടുക നോർമൽ എംബ്രോയ്ഡ് ത്രെഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഞാൻ ഫുൾ വർക്കും ഇത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എംബ്രോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങാം ഇപ്പം ഞാൻ ഈ ഒരു ഈ ഒരു ഡിസൈൻ നിങ്ങൾക്ക് വരച്ചത് കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് കുറച്ചൊന്ന് കുറവാണെന്ന് തോന്നി കാരണം അത് ഈ ഡിസൈൻ അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ ഒന്ന് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്താൽ ഇന്നും നല്ല ഭംഗി ഉണ്ടാവും തോന്നിയിട്ട് ഞാനിവിടെ നാലെണ്ണം വീണ്ടും എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സെയിം ഇത് തന്നെ ഇവിടത്തേക്ക് മാറ്റി ഇന്നത്തെ കാണിച്ച പോലെ തന്നെ ഞാൻ ട്രൈസ് ചെയ്ത് എടുക്കുകയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഇങ്ങനെ ഞാൻ നാലെണ്ണം ആക്കിയിട്ടാണ് വരച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം ഞാനിവിടെ സ്റ്റെം സ്റ്റിച്ചും പിന്നെ സാറ്റിൻ സ്റ്റിച്ചും ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഈ ലീവൊക്കെ ഒന്ന് ഫിനിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു പാട്ടിൽ സ്റ്റെം സ്റ്റിച്ച് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ ചെയ്തിരിക്കുന്ന സ്റ്റെം സ്റ്റിച്ച് ഇങ്ങനെ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഒരു പാട്ടിൽ ചെയ്ത് കാണിക്കാൻ പോവാണ് ഞാനിതുപോലെ ഗ്രീൻ കളർ ഫുൾ ത്രെഡും എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ആറ് സ്ട്രാൻഡ്സും വരുന്ന പോലെ തന്നെ ഫുള്ളായിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഗ്രീൻ കളറിൽ നോർമൽ എംബ്രോയ്ഡറി ത്രെഡാണ് ഇതുപോലത്തെ നോർമൽ എംബ്രോയ്ഡറി ത്രെഡ് ഞാൻ ഫുള്ളായിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ എടുത്താൽ കിട്ടുന്ന ഫുൾ സ്ട്രാൻഡ്സും അങ്ങനെ തന്നെ എടുത്തിരിക്കുവാണ് നമുക്ക് താഴെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പം ഈ ഒരു ഫ്ലവറിനും അടുത്ത സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിനും കുറച്ചൊരു ഗ്യാപ്പ് വരണം കാരണം ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ ഡിസൈൻ വരുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് ബാക്ക് സ്റ്റിച്ച് ആയിട്ടാണ് കൊടുക്കുന്നത് അടിയിൽ കൈ വെച്ചിട്ട് പിടിക്കുക എന്നിട്ട് പിന്നെ ഇങ്ങനെ കുത്തിയെടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഫുള്ളായിട്ട് ആ ഒരു സ്റ്റെമ്മിൻ്റെ ഷേപ്പിൽ കൊണ്ടുവരിക നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് വേണമെങ്കിൽ നോർമൽ ചെയിൻ സ്റ്റിച്ചിലും ചെയ്യാം അതൊക്കെ നമ്മളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ചെയ്താൽ മതി ഇല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് റണ്ണിങ് സ്റ്റിച്ച് പോലെ എടുത്തിട്ട് അങ്ങനെയും ഒക്കെ ചെയ്യാം
नम कुछ कुत्ती ताटे ताड़े कटक इन इतने स्टेम इवड़ी ई स्टेम एर फिशे लीफ फिल का नीट नमुक ई एल लीवस फस्ट फिल अद फ्लवर पार्टी अब ना का फाइटी लीव पार्टस फिलु इन इले पार्ट फिल अब नी ग्रीन कलर वेस्ट फिल नोमल इतने लीफिने रुत्रेड़ी को सें इवे स्टेम स्टिचे सें अद स्टिच नवड़ेपू डन अ फ्रेंडी पिंक इन नेवी ब्लू निष्टन चुना इन कल स्थल फुला फ्रेंड्स नोट फ्रेंड्स नोट जस्ट ना फुल स्टांसुड़क
ഇനി നമ്മൾ ബ്ലൂ വെച്ചിട്ട് നേവി ബ്ലൂ വെച്ച് ചെയ്യാൻ പോകണേ എനിക്ക് പിങ്ക് മാത്രമാണ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫുള്ളായിട്ട് പിങ്ക് മാത്രം വെച്ചിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യാം ഇല്ല ബ്ലൂ മാത്രമാണെങ്കിൽ ബ്ലൂ മാത്രം ചെയ്യാം ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ ഫുള്ളായിട്ട് ചെയ്തെടുത്തേ ഉള്ളത് ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഗ്യാപ്സ് ഒക്കെ ഫില്ല് ചെയ്യണ്ടെങ്കിൽ ഏത് കളർ വെച്ചിട്ടാണോ ഫില്ല് ചെയ്യേണ്ടത് അതേ കളർ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് പിങ്കോ അല്ല ബ്ലൂ ഏത് കളർ വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യേണ്ടത് വെച്ചാൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് ഈ ഫുള്ളായിട്ട് എല്ലാം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിക്കാം കണ്ടില്ലേ അപ്പം നമ്മളിത് ഫുള്ളായിട്ട് ഇപ്പം ഫിനിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സ്റ്റെമ്മും ലീഫും ഒക്കെ ഞാൻ കാണിച്ച പോലെ തന്നെ ഫുള്ളായിട്ട് ഞാൻ ഫിനിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് ഇതിൽ കാണുമ്പോൾ കുറച്ചൊരു ലൈറ്റ് ബ്ലൂ കളർ ആയിട്ടാണ് തോന്നിച്ചിരിക്കുന്നത് ശരിക്കും പിങ്ക് കളറാണ് അപ്പം ഇത് ഇവിടെയാണ് നെക്ക് ലൈൻ വരുന്നത് ഇത് ആം ഹോള് എന്നിട്ട് ഇത് ഇങ്ങനെ സൈ താഴത്തോളം വരുന്ന വിധത്തിലാണ് ഞാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ചെസ്റ്റിൻ്റെ താഴെ വരെ വരും നിങ്ങൾക്ക് ഇത് വേണ്ടിക്കൽ ഒരു സ്ലിറ്റിൻ്റെ സൈഡിൽ നിന്ന് മുകളിലേക്ക് പോകുന്നു വരുന്നത് പോലെ സ്ലീവിൽ ഒക്കെ നെക്ക് ഡിസൈൻ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം അപ്പം ഇതാണ് ഇന്നത്തെ എൻ്റെ വീഡിയോ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക കൂടുതൽ വീഡിയോസ് കാണാൻ വേണ്ടി എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ കാണുന്ന ബെൽ ബട്ടണും പ്രസ് ചെയ്യുക താങ്ക